হ্যালো আমি মালিক রায় আজ আমরা পদার্থবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রের প্রথম অধ্যায় তাপ গতিবিদ্যা এই অধ্যায়টার খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি টপিক তাপমাত্রার বিভিন্ন স্কেলের সাথে তাপমাত্রিক ধর্ম বা বস্তু তাপমাত্রিক ধর্ম এই টপিকটা নিয়ে আলোচনা করব তোমাদের সাথে ইতিমধ্যে আমরা তাপমাত্রার বিভিন্ন স্কেল এবং সেখানে একটি নতুন স্কেল রোমার স্কেল সম্পর্কে তোমাদের সাথে আমরা আলোচনা করেছিলাম এবং সেই ক্লাসটাতে বা সেই টিউটোরিয়ালটাতে আমরা তোমাদেরকে দেখিয়েছিলাম যে কিভাবে একটা তাপমাত্রা স্কেল থেকে আরেকটা তাপমাত্রা স্কেলে তাপমাত্রা কনভার্ট করতে হয় তো আজকে আমরা বেসিক্যালি যে টাইপের ম্যাথ বা যে টাইপের সূত্র নিয়ে আলোচনা করব সেই সূত্রগুলো হচ্ছে এরকম যে তাপমাত্রা পরিবর্তনের সাথে সাথে পদার্থের বিভিন্ন ধর্ম যেমন হতে পারে তার চাপ হতে পারে তার রোধ হতে পারে তার ঘনত্ব এই যে তাপমাত্রা পরিবর্তনের সাথে সাথে পদার্থের এই ধর্মগুলো যে পরিবর্তন হয়ে যায় চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে এই চেঞ্জটা আমরা কিভাবে নির্ণয় করতে পারি বা চেঞ্জের কতটুকু তাপমাত্রা কতটুকু পরিবর্তন হলে একটা পদার্থের রোধ কতটুকু পরিবর্তন হবে বা একটা পদার্থের রোধ পরিবর্তনের সাথে সাথে তাপমাত্রার পরিবর্তন কতটুকু হবে এই যে বিভিন্ন বিষয় এই বিষয়াবলী রিলেটেড ম্যাথমেটিক্যাল যে প্রবলেমগুলো সেগুলো কিভাবে 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 সলভ করতে হয় সেটা সম্পর্কে কিন্তু আজকে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব তো দেখো আমরা বোর্ডে একটি সূত্র দুটো সূত্র এখানে লিখে রেখেছি প্রথম সূত্র হচ্ছে সি মাইনাস জিরো বাই হান্ড্রেড বিভিন্ন স্কেল সেই ক্লাসটা যদি দেখে থাকো তাহলে এই দুইটা সূত্র কিভাবে আসলো তোমরা সবাই সেটা বুঝতে পেরেছো তাও আমরা আজকে এই সূত্রগুলো নিয়ে কিন্তু আলোচনা করবো না এই সূত্রটা কিভাবে আসলো সেটা আমরা আগের ক্লাসটাতে দেখিয়েছি আজকে আমরা বেসিক্যালি যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে একটা কথা তোমাদেরকে বলে রাখি যখন তাপমাত্রার পারস্পরিক রূপান্তরের অঙ্ক আসবে আমাদের পরীক্ষায় যেমন ধরো যে বলা হলো ফাইনাইট স্কেলে যদি কেউ বত্রিশ ডিগ্রি ফাইনাইট হয় সেটা সেলসিয়াস স্কেলে কত তখন আমরা এই সূত্রটা অ্যাপ্লাই তখন আমরা এই সূত্রটা অ্যাপ্লাই করব ওকে অর্থাৎ তাপমাত্রার বিভিন্ন স্কেলের মধ্যে যদি কখনো আমাদের সম্পর্ক থাকে তখন আমরা এই সূত্রটা অ্যাপ্লাই করব যেখানে বিশ কমন নিয়ে সি বাই ফাইভ এফ মাইনাস বত্রিশ বাই নাইন ইজ বল টু কে মাইনাস দুইশো তেহাত্তর বাই ফাইভ ইউজ করা হয়েছে কিন্তু তাপমাত্রার স্কেলের সাথে যখন তাপমাত্রিক ধর্ম চলে আসবে তখন কিন্তু আর এই সূত্রটা আমরা ইউজ করতে পারবো না তখন আমাদেরকে যেটা করতে হবে মেইন সূত্র থেকে আমাদেরকে নতুন একটি সূত্র বানিয়ে নিয়ে তারপরে সেই অঙ্কগুলো সলভ করতে হবে তো সেই অঙ্কগুলো সলভ করার আগে সূত্রটা কেমন হবে সেটা একটু দেখে নিই তো সূত্রটা চাষ এরকম ধরে নাও যে তুমি যখন কোনো একটা বস্তু তাপমাত্রা সি ছিল বা এফ ছিল বা কে ছিল তখন সেই বস্তু তাপমাত্রিক ধর্মের মান ছিল এক্স ওকে দেন জিরো বত্রিশ দুশো তিয়াত্তর আমরা সবাই জানি এটা কিন্তু নিম্ন স্থির বিন্দু রাইট সুতরাং আমি ধরলাম যে যখন তাপমাত্রার নিম্ন স্থির বিন্দুতে ছিল তাপমাত্রাটা মানে তাপমাত্রাটা যখন জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস ছিল অথবা বত্রিশ ডিগ্রি ফাইনাইট অথবা দুশো তেয়াত্তর কেলভিন ছিল তখন তার তাপমাত্রিক মানটা ছিল হচ্ছে এক্স আইস অর্থাৎ আমরা দুশো তেয়াত্তর বত্রিশ বা জিরোর পরিবর্তে এখানে আমরা কত ধরলাম এক্স আইস দিয়ে রাখলাম আমরা ওকে দেন আমরা সবাই জানি যে এই যে একশো একশো আশি বা একশো এটা আমরা কিভাবে পেয়েছি এটা আমরা উদ্দিষ্টির বিন্দু এবং নিম্ন স্থির বিন্দুর বিয়োগ থেকে পেয়েছি ইজিট সুতরাং আমি যদি এখানে লিখি এক্স হান্ড্রেড মাইনাস এক্স আইস তাহলে আশা করি তোমরা অবশ্যই বলবে যে হ্যাঁ এটার সাথে এটা লেখা যেতে পারে তো যখনই আমাদের তাপমাত্রিক স্কেলের কোনো অঙ্ক করতে দেওয়া হবে তখন আমরা বেসিক্যালি এই সূত্রের সঙ্গে এইটুকু জুড়ে দেব ওকে জুড়ে দিয়ে যদি সেলসাস স্কেলের অঙ্ক থাকে তাহলে সি এর সঙ্গে এইটুকু গিয়ে নিয়ে নেব যদি ফাইনাইট স্কেলের অঙ্ক আসে তাহলে এইটুকুর সাথে এটুকু গিয়ে নেব যদি কেলভিনের অঙ্ক থাকে তাহলে এর সাথে এটাকে আমরা নিয়ে নেব ওকে নিয়ে আমরা ম্যাথগুলো সলভ করে ফেলবো দেন কিছু কিছু অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে তুমি কি করলো তাপমাত্রার স্কেল বা তাপমাত্রা পরিমাপ করার জন্য সেটা হতে পারে কেলভিন স্কেলে সেটা হতে পারে ফাইনাইট স্কেলে বা সেটা হতে পারে সেলসিয়াস স্কেলে তুমি তাপমাত্রা পরিমাপ করার জন্য তুমি দেখা গেলো একটা থার্মোমিটার তৈরি করেছো ওকে বাট থার্মোমিটারটা সঠিক তাপমাত্রা রিড করছে না যেখানে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস রিড করার কথা সেখানে সেই থার্মোমিটারটা দেখা যাচ্ছে যে চার ডিগ্রি সেলসিয়াস দিচ্ছে বা যেখানে তাপমাত্রা একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস দেখানোর কথা সেখানে সে আটানব্বই ডিগ্রি সেলসিয়াস শো করছে তো এইরকম একটা ত্রুটিপূর্ণ থার্মোমিটার থেকেও কিন্তু তাপমাত্রা সঠিক তাপমাত্রার মানটা কত সেটা বের করে ত্রুটিপূর্ণ থার্মোমিটারের তাপমাত্রার মান থেকে সঠিক তাপমাত্রার মানটা কত সেটাও কিন্তু বের করার সূত্র একটা আছে সেই সূত্রটা অনেকটা এটার মতোই জাস্ট একটু আলাদা দেখতে সেটা কেমন এস মাইনাস এম বাই বি মাইনাস 
m এখানে শুধু তোমাদেরকে একটা কথা একটু বলি যে জাস্ট x টা কি ছিল যখন আমাদের c f বা k তাপমাত্রা থাকবে তখন তার মানটা ছিল x এখানে x ও যায় এখানে s ও কিন্তু তাই ওকে এটা মাথায় রাখবে অবশ্যই যে এখানে x ও যায় s ও তাই দেন এখানে 0 32 273 এর পরিবর্তে আমরা লিখেছি কত x i এখানে x i ও যায় এখানে m বিন্দুটি ও তাই অর্থাৎ x i এর পরিবর্তে আমি এখানে m লিখেছি জাস্ট টু টিপল থার্মোমিটার এর অঙ্ক যখন আমাদের করতে দেওয়া হয় তখন এই সূত্রটা अप्लाई করা হয় ব্যবহার করা হয় আমি এই সূত্রটা না লিখে এটা দিয়ে অঙ্কটা করে ফেলতে পারতাম দুটি পুরো থার্মোমিটার रिलेटेड অঙ্ক করতে পারতাম কিন্তু এই সূত্রটা দেখা যায় মেজর নেই যে যাতে তোমরা এই সূত্রের মুখমুখি যখন হও তখন এই ক্লাসটা করার পরে যাতে এই সূত্রটা দেখলে পরে ভূত দেখাবার নতুন দেখছ এরকম মনে না হয় ওকে দেন b m dটা কি b টা হচ্ছে x 100 যা এখানে b ও তাই আর x i m सेम ओके তাহলে আমরা এই সূত্রটার উপর ভিত্তি করে আজকে দুটি পূর্ণ থার্মোমিটারের অঙ্ক যখন আসবে তখন আমরা এই জায়গা থেকে যখন একটা আমরা স্কেল নিব তার সাথে s m b m বসিয়ে দেব আর যখন তাপমাত্রিক ধর্ম रिलेटेड কোনো কথা আসবে তখন এখান থেকে যখন একটা স্কেল নিব এবং এটাকে নিয়ে আমরা অঙ্কটা করব তো আমরা আজকে এরকম দুটি অঙ্ক সলভ করব তো চলো সেই সেরকম দুটি অঙ্ক সলভ করা যাক তো আমরা এখানে একটা অঙ্ক দেখতে পাচ্ছি একটি রোধ থার্মোমিটারের রোধ বরক বিন্দু এবং স্টিম বিন্দুতে যথাক্রমে 4.5 ওহম এবং 9.5 ওহম কোন তরল স্থাপন করলে এর রোধ হয় 6.1 ওহম তরলের তাপমাত্রা কত ওকে তো সে ক্ষেত্রে জাস্ট অঙ্কটা একটু আমরা একটু ভালো করে খেয়াল করি যদি আবারো যেখানে বলছে যে কোন একটি থার্মোমিটারের বরক বিন্দু বরক বিন্দু বলতে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আইস বিন্দু দেওয়া আছে ওকে সুতরাং বরক বিন্দুর মান কত 4.5 তাহলে দেওয়া আছে যদি কি 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 দেওয়া আছে আমি লিখি তাহলে x i এর ভ্যালুটা আমি কিন্তু অনায়াসে 4.5 ওহম লিখতে পারি দেন বলতেছে স্টিম বিন্দু স্টিম বিন্দু বলতে বোঝাচ্ছে কি উদ্ধিষ্টের বিন্দু ইজ ইট তাই তো সুতরাং এখানে x 100 এর মানটা আমাদের দেওয়া আছে তাহলে আমরা এটাকে x 100 লিখতে পারি যদি কারণ মনে হয় যে আমি এখানে x 100 না লিখে x স্টিম লিখব डेफिनेटলি শেষে এটা লিখতে পারো x 100 এর মানটা কত 9.5 ওহম এরপর হলো হচ্ছে যে এটা দেন বলা হচ্ছে কোন তরল স্থাপন করলে রোধ আর রোধ হয় 6.1 ওহম অর্থাৎ এমন একটা তরল যে তরলের তাপমাত্রাটা আমাদের জানা নাই সেই তরল স্থাপন করলে রোধ কত হয় 6.1 ওহম হয় তাহলে এটা কার মান অবশ্যই x এর মান তাহলে x কত 6.1 ওহম ওকে এবার বলছে তরলের তাপমাত্রা কত আমাদের এই তরলের তাপমাত্রাটা কিন্তু কোন স্কেলে বের করতে হবে সেটা বলে নাই সেলসিয়াস ফারেনহাইট নাকি কেলভিন বলে নাই তো যেহেতু বলে নাই সেটা আমরা সেলসিয়াস স্কেল দিয়ে এটা বের করতে পারি তাহলে আমরা জানি আমরা জানি যেটা সেটা হচ্ছে c 0 বাই 100 যেটা বলেছি যে এখান থেকে একটা আমরা নিব আর এই সূত্রটা अप्लाई করব তাই তো এখানে কিন্তু অবশ্যই c বাই 5 কখনোই বসবে না কারণ এখান থেকে তো তুমি 20 কমন নিতে পারছ না যে তুমি এখানে 20 কমন নিয়ে নিছো কমন নিয়ে তুমি c বাই 5 32 বাই 9 বসাবা আমি যেটা প্রথমেই বলেছিলাম যে কোন তাপমাত্রা পারস্পরিক কনভার্টের ক্ষেত্রে শুধু c বাই 5 f 32/9 k 273/5 ওই সূত্রটা अप्लाई করা যাবে কিন্তু অন্যান্য কোন ক্ষেত্রে কিন্তু এটা अप्लाई করা যাবে না সুতরাং c 0 বাই 100 is equal to x minus x i বাই x 100 minus x i তাহলে এখানে জাস্ট আমি মান যদি বসাই c বাই 100 is equal to x এর মানটা হচ্ছে 6.1 minus 4.5 x 100 এর মান 9.5 माइनस x i এর মানটা হচ্ছে 4.5 তাহলে এখানে c/100 যেটা আমরা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে যদি একটু ক্যালকুলেট করি আমরা উপরে 1.6 আর নিচে হচ্ছে 5 তাহলে টোটাল c এর মানটা একবারে ক্যালকুলেট করলে আমরা যা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে 32 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাহলে আমি আশা করছি এই অঙ্কটা কিন্তু আমরা খুব সহজে বুঝতে পেরেছি যে যদি এই টাইপের কোনো অঙ্ক আমাদের কখনো পরীক্ষায় করতে হয় তাহলে আমরা সেটা কিভাবে করব এখন যদি ত্রুটিপূর্ণ থার্মোমিটার रिलेटेड অঙ্ক আসে তাহলে সেটা কিভাবে সলভ করব সেটা আবার একটু দেখব তো চলো ঠিক সেরকম একটা অঙ্ক দেখে নেওয়া যাক তো এখানে একটা অঙ্ক এরকম আছে যে একটি ত্রুটিপূর্ণ থার্মোমিটার সাধারণ বায়ু চাপে গলিত বরফে 4 ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং শুষ্ক বাষ্পে 98 ডিগ্রি সেলসিয়াস পার্ট দেয় অর্থাৎ গলিত বরফ মানে কি যেখানে 0 ডিগ্রি সেলসিয়াস শো করার কথা ছিল 
সেখানে সে শো করছে কত 4 ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং শুষ্ক বাষ্প যেখানে 100 ডিগ্রি শো করার কথা ছিল সেখানে সে শো করছে কত 98 ডিগ্রি সেলসিয়াস তো থার্মোমিটারটি 51 ডিগ্রি সেলসিয়াস পাঠ দিলে প্রকৃত পাঠের মানটা কত সেটা আমাদেরকে বের করতে হবে তো আমরা এটা কিভাবে করতে পারি সেই ক্ষেত্রে আমরা s m b m a ফর্মুলাটা अप्लाई করব ওকে তো সেই ক্ষেত্রে দেখো গলিত বরফে 4 ডিগ্রি সেলসিয়াস আমি তো বলেছি যে m বিন্দুটা বা x আইস বিন্দুতে একই বিন্দু তাই না সুতরাং এখানে দেওয়া আছে m is equal to কত 4 ডিগ্রি সেলসিয়াস ওকে দেন শুষ্ক বাষ্প শুষ্ক বাষ্পটা डेफिनेटলি কোন বিন্দু b বিন্দু তাহলে b বিন্দুর মানটা কত দেওয়া আছে 98 ডিগ্রি সেলসিয়াস এরপরে বলছে যে থার্মোমিটারটি যদি 51 ডিগ্রি সেলসিয়াস পাঠ দেয় অর্থাৎ s এর মান কিন্তু এটা সে কত পাঠ দিয়েছে কোন একটা জায়গাতে মনে করো কোন একটা তরলে হতে পারে বা কোন একটা হিউম্যান বডিতে হতে পারে যদি হিউম্যান বডিতে এত বেশি তাপ দেওয়া সম্ভব না 51 ডিগ্রি সেলসিয়াস তো যাই হোক যদি শো করে দেয় দেখা যাচ্ছে যে কত সে শো করতেছে কত 51 ডিগ্রি সেলসিয়াস সে ক্ষেত্রে এটা s এর মানটা হচ্ছে কত 51 ডিগ্রি সেলসিয়াস যদি হয় তাহলে পরে আমাদের বলছে যে এটা প্রকৃত পাঠ কত তো যেহেতু থার্মোমিটারটা সেলসিয়াস স্কেলে তৈরি সুতরাং আমরা এখানে সি দিয়ে সূত্রটা করব ফারেনহাইট বা কেলভিন কে কিন্তু আমরা আনবো না সুতরাং আমাদের এখানে কার মানটা বের করতে হবে সি এর মানটা তো আমরা কি জানি আমরা জানি সি 0/100 is equal to s m b m তো দেখো c/100 is equal to s এর মান হচ্ছে 51 minus 4 ডিগ্রি সেলসিয়াস আর b m হচ্ছে 98 minus 4 ডিগ্রি সেলসিয়াস তো এখান থেকে যদি তুমি ক্যালকুলেশন করো তাহলে যে মানটি একবারে পাবা সেটা হচ্ছে c তে যদি তুমি ক্যালকুলেশন ক্যালকুলেটরে ক্যালকুলেট করো তাহলে এটা আসবে হচ্ছে কত 50 ডিগ্রি সেলসিয়াস অর্থাৎ থার্মোমিটারটা যেখানে 51 ডিগ্রি সেলসিয়াস পাঠ শো করছিল ত্রুটিপূর্ণ অবস্থায় সেটা প্রকৃত অর্থে 51 ডিগ্রি সেলসিয়াস না সেটা প্রকৃত অর্থে কত ডিগ্রি সেলসিয়াস 50 ডিগ্রি সেলসিয়াস তো আমি আশা করছি যে তার প্রতিবিদা অধ্যায়ে তাপমাত্রিক ধর্ম এবং তাপমাত্রা স্কেলের মধ্যে যে সম্পর্ক এটা আমরা খুব ভালোভাবে বুঝতে পেরেছি আগামী ক্লাসগুলোতে আমরা তার প্রতিবিদা অধ্যায়ে আরো বিভিন্ন डिफरेंट বিভিন্ন টপিক যেমন রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়া এবং সমষ্ণ প্রক্রিয়া সেই সঙ্গে তার প্রতিবিদার প্রথম সূত্র এর সাথে সাথে আমরা কারণ চক্র এগুলো নিয়ে আলোচনা করব সে পর্যন্ত ধন্যবাদ সবাইকে